Hola amigos de Autología, yo soy Diego Briseño. Como pueden darse cuenta, por fin tenemos a la nueva Cupra Teca, la nueva SUV que viene a iniciar la nueva aventura de la marca independiente Cupra con un enfoque deportivo muy marcado. Pero bueno, pueden darse cuenta que estamos en el Autódromo Guadalajara, así que vamos a hacer una prueba real con un piloto real. Víctor Medina, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. Yo feliz de nuevo de estar con ustedes, eh, con esta... Con esta teca Cupra, obviamente más. Tú sabes que me gusta ir rápido y cuando tengo una herramienta con la cual puedo ir rápido, pues soy mucho más feliz, ¿no? Así que, pues, no hay nada más que decir. Así que, pues dale, venga. Este es el primer modelo de la nueva marca independiente Cupra, la nueva división deportiva derivada de SEAT que pretende imponer un nuevo legado de deportividad con una SUV. Aunque hace algunos años esta premisa podría ser contradictoria, la nueva Cupra Teca demuestra que gracias al extenso catálogo de partes del grupo Volkswagen y un gran trabajo de ingeniería aplicada, las SUV de carácter deportivo son completamente viables, aumentando la versatilidad sin perder nada de carácter y resultar verdaderamente rápidas. Ahora, bajo la nueva marca deportiva Cupra, la Teca puede ser de origen SEAT, pero viéndola desde un punto de vista más técnico, más bien podría ser considerada un Audi S3 o incluso un Volkswagen Golf R en zancos. Esto en realidad no es una crítica, es algo realmente alentador. Tanto el Audi como el Golf son una muy buena base para comenzar una nueva compañía que tiene como objetivo ser un referente de deportividad, la cual también incluirá electrificación, aunque más adelante. Por el momento, la Cupra Teca mantiene las mecánicas de combustión interna y soluciones mecánicas complejas para demostrar su potencial, utilizando el afamado motor de 4 cilindros y 2 litros de desplazamiento con turbo cargador, conocido internamente con el código EA8888 el cual consigue entregar 300 caballos de fuerza y 295 libras-pie de torque en una SUV compacta de reducidas dimensiones. De igual manera, contamos con la transmisión de SG de 7 marchas y un sistema de tracción integral con sistema de embrague Haldex que permite distribuir toda la fuerza a las cuatro esquinas. El resultado de todo este complejo trabajo mecánico es una respuesta explosiva al enterrar el pedal del acelerador en el piso, con un agarre sorprendente en curvas que es una completa delicia, al circular a ritmos rápidos en caminos revirados con curvas enlazadas y también al realizar aceleraciones a fondo en una pista. Afortunadamente, el departamento de diseño de Cupra dejó a la Teca bastante discreta en su apartado visual, pues al estar basado en la SEAT Ateca, mantiene casi todos los elementos estéticos de la SUV española, con pocas pero sustanciales diferencias que la identifican como un lobo en piel de cordero. Al frente no hay fascias demasiado prominentes, la parrilla es discreta a pesar del elaborado tramado, la toma de aire inferior es de mayores dimensiones mientras que las laterales son funcionales aunque solo en la parte baja y no resultan exageradas, solo el anagrama de Cupra en la parte más baja delata sus intenciones. Lo mismo sucede en el costado, con faldones nada exagerados y unos rines de aluminio de 19 pulgadas con llantas deportivas de perfil 40, que dejan ver los enormes frenos y sus calipers con la leyenda Cupra, los cuales tampoco resultan nada exagerados. Sin embargo, la parte trasera es un poco menos discreta, con una fase un poco más ensanchada, múltiples molduras agresivas, culminados con un sistema de escape cuádruple de gran tamaño. El nuevo logotipo de la marca se hace presente con su terminado cobrizo e insertos tipo fibra de carbono, que son el sello distintivo de esta nueva casa. Sin embargo, estamos convencidos de que si sustituyen por unos de SEAT, podríamos pasar completamente desapercibidos, algo muy valorado en la actualidad de nuestro país. La teca de Cupra se pone cada vez mejor cuando observamos la larga lista de equipamiento de confort y un excelente ensamble acompañado de materiales de buena factura. Por ejemplo, 
Los asientos deportivos forrados en piel son firmes pero cómodos, proporcionan un agarre lateral bastante agradable, tienen regulación eléctrica y soporte lumbar aunque solo para el conductor. La configuración del tablero es idéntica a la de ATK de SEAT, con una pantalla táctil de 8 pulgadas y el nuevo sistema de infoentretenimiento que incluye conectividad con las plataformas de Android Auto y Apple CarPlay. También hay climatizador automático de doble zona, con salidas para los ocupantes traseros, conexiones USB, auxiliar y de 12 voltios, adicionales al cargador inalámbrico para smartphones. Del mismo modo, contamos con tablero digital con pantalla de 10.2 pulgadas, con vistas intercambiables y configurables, además de acceso y arranque sin llave, luces full LED automáticas, techo panorámico, palanca de cambios y volante achatado forrados en piel con costuras color cobre, luces ambientales, luces de bienvenida y sistema de sonido de nueve bocinas y subwoofer firmado por Beats. La practicidad también está asegurada, comenzando por una postura de conducción óptima, fácil de encontrar y con muy buena visibilidad. Espacio suficiente para dos altos en la parte trasera y una generosa cajuela de 485 litros y apertura eléctrica que facilitan cargar con el equipaje de la familia. Por si fuera poco, en el apartado de seguridad, este primer ejemplar de Cupra mantiene un completo equipamiento de protección, incluyendo frenos deportivos de disco ventilados de 340 milímetros en la parte delantera que cuentan con ABS, EBD, control de estabilidad, 7 bolsas de aire y anclajes ISOFIX para sillas de bebé. Además, contamos con cámara de reversa con alerta de tráfico cruzado, monitoreo de punto ciego y control crucero adaptativo con advertencia de colisión frontal. Por ahora, la Cupra Teca parece ser un muy buen producto, pero volvamos al tema del desempeño y calidad de marcha. La configuración de la suspensión en la Teca Cupra nos regalan una calidad de marcha firme, pero que no castiga a los ocupantes, a pesar del bajo perfil de las llantas y de lo irregulares de nuestras calles. Por otro lado, y a pesar del centro de gravedad elevado, en comparación a un hatchback de corte deportivo, la Teca ofrece un aplomo sorprendente y permite apoyar muy bien en curvas. Y si a esto le sumamos una dirección de buen peso y respuestas rápidas, tenemos entonces una respuesta de conducción sobresaliente, es casi telepática. Pero además, el propulsor de gran empuje y respuesta explosiva nos dejan con una combinación casi incomparable, sobre todo en este rango de precios. La SUV tiene un sistema de modos de manejo denominado Cupra Drive for Fire, que permite modificar la respuesta del conjunto motriz en función al tipo de manejo seleccionado. Este sistema puede variar entre los modos Comfort, Sport, Cupra, Off-Road y Snow. Y por cierto, agradecemos que no hayan intentado adicionar un modo Eco. Bien ahí Cupra. Pero ya que estamos en pista, concentrémonos en el modo Cupra. La respuesta del acelerador y de la caja de cambios que automáticamente se pone en modo Sport son mucho más rápidas, además de que el tono del sistema de escape cuádruple es más ronco, aunque hay que decirlo, no es nada espectacular. Del mismo modo y como ya es costumbre en las motorizaciones turbo del grupo Volkswagen, existe un acosado turbo lag, pero incluso este fenómeno favorece al sentimiento de explosividad que mucho gusta a los entusiastas. Aún así, hay mucha confianza detrás de los mandos de Cuprateca, así que es momento de ir hacia el Autódromo Guadalajara para realizar las pruebas del test técnico de autología. Comenzamos con la aceleración de 0 a 100 km por hora, en donde tenemos que realizar todo un ritual para activar el impresionante Launch Control que nos permita salir disparados de la línea. Muy bien, estamos a bordo de Cuprateca en el Autódromo Guadalajara para realizar las pruebas del test técnico de autología. Vamos a comenzar por la aceleración de 0 a 100 km por hora vamos a activar el sistema de launch control y aquí vamos la reacción de la aceleración es violenta pegándonos al respaldo del asiento mientras realiza los cambios de manera rapidísima la cifra oficial de 0 a 100 km por hora es de 5.2 segundos pero según nuestro V-Box fuimos capaces de lograr el 0 a 100 en 5.9 segundos 
Lo más sorprendente de todo es que al realizar la aceleración en repetidas ocasiones, la cifra fue consistente, 5.9 una y otra vez. Y eso considerando la alta temperatura de Guadalajara y en especial en el asfalto del autódromo. Sobresaliente. El sistema de frenos también es bastante efectivo, con un pedal firme de principio a fin, bastante resistente a la fatiga, logrando cifras de detención de 40 metros. Nada mal considerando de nueva cuenta la temperatura en pista de más de 30 grados y la masa de más de 1600 kilos de la teca. Al realizar el slalom de precisión resalta la puesta a punto deportiva del chasis, similar a lo que hemos visto con otros modelos basados en la plataforma MQB. Aunque gracias al ajuste de la suspensión y lo rápido de la dirección nos invita a ser más rápidos entre las puertas del ejercicio. El balanceo de la carrocería es contenido y hay mucha confianza detrás de los mandos. La mayor velocidad conseguida fue de 52.1 km por hora. Así es, seguimos a bordo de Cupra Ateca. Vamos a ver qué tal le va en la prueba del alce. Como ya saben, la primera pasada la realizamos alrededor de 60 kilómetros para ver qué tal se comporta el chasis, el bastidor y el motor sin ensayar el movimiento. Así que, pues tenemos todo listo. Aquí vamos. La primera pasada la realizamos a 62 kilómetros por hora con un comportamiento soberbio de la SUV deportiva que a través de la dirección ultra rápida permite dirigirnos hacia donde puntemos mientras que el buen ajuste de la suspensión permite apoyar muy bien en el cambio de carril. En esta pasada, el ESP entra de manera sutil y selectivamente en las ruedas al detectar un volantazo, por lo que el paso no representa mayor problema para la teca. La segunda pasada incrementando la velocidad a 67.3 km por hora, continúa con el comportamiento esperado de un vehículo de estas características, de nueva cuenta resaltando la precisión de la dirección y permitiendo realizar el cambio de parril sin aspavientos. En esta ocasión el ESP no intervino nada, permite que el chasis resuelva la trayectoria y logramos una pasada sin mayor problema. La tercera pasada aumentando la velocidad hasta los 74.1 km por hora más alto de lo normal, revela la faceta juguetona de la SUV, pues el ESP entra en el último momento y de manera brusca, ocasionando una serie de rebotes que alargan un poco la trayectoria, aunque siempre con una sensación de seguridad en los mandos. En esta pasada, durante el cambio de carril notamos como el eje posterior se descoloca un poco, derribando unos conos, pero al final, el paso por el ejercicio es satisfactorio, pues logramos regresar al carril original sin mayor problema. Ahora sí, una prueba de verdad requiere de un piloto de verdad. Y por eso tenemos a Víctor Medina con nosotros para conocer su veredicto y tratar de exprimir todo el poderío de esta SUV deportiva. Comenzamos por realizar un 0-160-0. Una prueba que permite destacar las credenciales deportivas de cualquier vehículo. Resumiendo en una cifra de tiempo, la capacidad de acelerar a fondo y llegar hasta los 160 km por hora y de nueva cuenta hasta el alto total. La Cupra Teca fue capaz de lograr la mencionada prueba en 22.0 segundos, una cifra respetable para una SUV deportiva con motor de 4 cilindros turbo, que para efectos de comparación, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk con el poderoso motor V8 de 6.2 litros supercargado y 707 caballos de fuerza logró la hazaña en 17.3 segundos. Ahora vamos con la vuelta rápida en el autódromo. Ven 
Venga, pues vamos a dar un par de vueltas rápidas. Tiene 300 caballos, es tracción integral. A ver, es que para el tamaño y el peso que tiene anda magnífico. La frenada bastante bien. Todo un poquito de los lados normal en los coches deportivos. De hecho, me llama la atención y me gusta que, que, sea, que lo haga así. Una de las ventajas de tener una camioneta deportiva es que puedes utilizar un poco más lavadero de lo normal. Como este. <risa> apagados ahorita los sistemas para que no nos vaya limitando la gas la verdad es que bastante bien muchas veces los sistemas aunque los apaga siguen pues, todo el tiempo actuando cosa que no, no es muy grata cuando quieres ir rápido la verdad es que la tracción bastante bien va distribuyendo adelante atrás conforme lo va necesitando hay una carpa que nos estorba que nos va a quitar unas cuantas décimas. A ver, vamos a ver. La verdad es que se mantuvo muy bien en la temperatura del motor, eh, no se calentó. Los frenos sí, evidentemente es una camioneta. Eh, en la primera frenada, cuando le exiges mucho el ABS, no es que es atarante, pero está diseñado como para, más para ciudad que para calle. Usé bastante todo el ancho de la pista, bastante lavadero. La altura del coche lo permite cuando tú frenas. Pues evidentemente se va el peso para adelante, pero lo hace, digamos, de manera muy deportiva apuntar la, la nariz. La parte frontal del auto la apunta muy bien. En general, creo que los 306 caballos muy bien puestos en el piso, el diferencial los pone muy bien, distribuye muy bien la potencia. La mejor vuelta a bordo de la Cupra Teca fue de un minuto con 30 segundos. Una gran cifra si la comparamos con otras SUV deportivas como la Jeep Grand Cherokee Traja con su tiempo de 1.28.7, la Porsche Cayenne S y su vuelta de 1.27.9 y la Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio con su hot lap de 1.25.1. Un sorprendente desempeño para una SUV compacta es lo que podemos concluir de la nueva Cupra Teca, al nivel de camionetas deportivas por una fracción del precio. Y justo en ese tema tenemos a sus rivales, los cuales son difíciles de encontrar de manera directa. Las SUVs compactas de marcas generalistas se quedan cortas en nivel de desempeño, incluyendo a la Ford Escape Titanium y su potente 4 cilindros de 250 caballos, la cual tiene una marcada orientación a la comodidad y los viajes largos, aunque con potencia de sobra. Entonces, hay que mirar hacia arriba a la oferta de SUVs Premium, en donde podemos encontrar tanto a la Mini Countryman Young Cooper Works y a la Jaguar E-Pace P300. Con planteamientos mecánicos similares, con motores de 4 cilindros turbo de 300 caballos de fuerza. Si bien la Mini está más cerca en sensaciones que la Cupra, el esquema de suspensión más rígido pasa factura al apartado de comodidad para el día a día. Y por otro lado, la Jaguar nos acerca en sensaciones explosivas que entrega la SUV de Cupra. Es entonces donde los 725 mil pesos que se piden por la Teca cobran mucho sentido y la vuelven una ganga en términos de desempeño, sobre todo cuando se toma en cuenta el costo de propiedad entre estos tres modelos. Tomando en cuenta costo de seguro, mantenimiento y combustible, la SUV deportiva de Cupra mantiene la ventaja, pues si bien la Mini es sorpresivamente menos costosa de mantener por contar con servicios incluidos y un costo de seguro más económico, el sobreprecio de este modelo es mayor al beneficio y eso que no estamos tomando en cuenta la depreciación, la cual podría ser mucho mayor en los premium que en la Cupra. A final de cuentas, la Cupra Teca pone un paso firme en el terreno de las SUVs deportivas, repitiendo la fórmula de León Cupra anterior de Seat. Una verdadera ganga por el desempeño que entregan. Muy bien. ¿Qué te pareció Vic? Espectacular Diego. La verdad es que 
un auto deportivo, con esas palabras se puede decir, se maneja más como auto que como SUV, aunque es una SUV evidentemente, ¿no? La verdad sí nos ha dejado muy sorprendido y en realidad tu opinión nos convence de eso, pero ¿ustedes qué opinan? Mándenos sus dudas, comentarios y sugerencias en arroba autología online, arroba solo autos, mi Twitter, arroba Diego Briceno 22, tus redes sociales Vic. En Instagram y en Facebook, en ambos es Víctor Medina Sar con Z. Excelente, y bueno, chequen todos los detalles de la prueba en autología.com.mx y recuerden, esto no son pruebas, esto es autología. Nos vemos en la próxima.